¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el restaurante James and Collins con la chef Carmina Rodríguez. ¿Cómo estás Carmina? Hola Pati, muy bien. Buenos días. Buenos días. Y con el chef Germán Navarrete. Germán, buenos días. Hola, Pati. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar una lengua de res con salsa morita y un arroz a la mexicana. Muy, muy rico. Muy, muy rico. Y de segundo plato, ¿qué vamos a tener, Carmen? Vamos a preparar un carpacho de res con unos higos caramelizados, unos crujientes de maíz y una vinagreta de Pedro Jiménez, Pati. ¿Qué tal, eh? Se ve delicioso. No se pueden perder estas recetas porque nosotros ya comenzamos. Hoy una receta diferente que además a la gente le gusta preparar, pero luego de repente se le complica. Así es, Pati. Fíjate que tenemos una receta el día de hoy muy especial porque es algo que sí requiere de más tiempo, a diferencia de lo que generalmente preparamos en este programa. El día de hoy vamos a hacer algo que sí requiere de cocción lenta, previa preparación. Vamos a presentar lengua de res. Quise, eh, bueno, elegí este corte porque generalmente ya nos salimos de, a veces en casa no pensamos más que en bisteces, en un revival, bueno, lo cual está muy bien, pero de repente nuestra familia quiere un sabor diferente y algo distinto. Y la lengua es muy buena opción, de muy buen precio, mucho sabor, buena proteína y si es norteamericana aún mejor porque tenemos garantizada la calidad, la textura, el sabor y generalmente viene una presentación completa. Esta me, me tomé el atrevimiento de cortarla, voy a tomarla así para acercar un poco a la cámara. Realmente viene de esta manera, toda junta, es una pieza y hace que visualmente no es bonita. Es muy atractiva. Pero... Sin embargo, es muy rica y desde luego requiere una cocción especial. Por eso me atreví a cortarla, porque sí me interesa que vean la cantidad de grasa, la textura que trae la, car la carne norteamericana, que en particular siempre es muy buena. Yo tengo una duda, ¿esta, este, esta carne es, este, hay que ponerla a la cocción antes, más tiempo? Sí. Exacto, ahora lo que voy a explicar. Una vez que ya la compramos, realmente viene una pieza completa, no podemos comprar, comprarla por trozos, tenemos uh -huh. la pieza completa, la vamos a limpiar ligeramente de esta parte, vamos a retirar alguna de, esta, de estas secciones, la vamos a poner a cocer en agua, con sal, un poco de ajo, un poco de cebolla, pimienta gorda, y esto sí requiere, si tienen un audio express, recomiendo que lo hagan, quizás durante dos horas, dos horas y media, es una cocción lenta, Pati. por eso decía yo que a diferencia de lo que siempre hacemos en este programa, esto sí requiere una preparación previa, cuidadosa, pero el resultado va a ser espectacular. Y desde luego, con este trozo de, de, de carne vamos a poder servirla durante 3, 4 días. Podemos una vez cocinada congelarla, después tenerla lista para descongelar y poderla servir en otro día con alguna otra salsa. Eso es lo interesante, que no solo con la salsa que vamos a hacer el día de hoy, sino con cualquier otra salsa verde, de guajillo. El día de hoy elegí morita porque es un chile que a veces no usamos mucho y por aquí tengo uno. Es un chile jalapeño. No pica tanto. No, precisamente, porque sabes que es un base o jalapeño cuaresmeño, como los conocemos, y está deshidratado. Aquí se ve un poco mejor la, la, la deshidratado y ligeramente ahumado. Muy, muy ligeramente ahumado. Entonces, por eso es que tiene un sabor muy particular y muy rico. ¿Qué te parece si empezamos, Pati? Sí, una lengua como cuánto, cuánto pesa. Alrededor de un kilo, kilo doscientos. Por eso decía yo que es una porción como dos, tres días, dependiendo del número de, de miembros de la familia. Y la verdad es que, insisto, de verdad a su familia le va a encantar. Y algo muy interesante, es algo que debemos ir enseñando a nuestros niños, a probar sabores diferentes, a que no les dé miedo, a que no tengan, ¡ay, es lengua de res! Te aseguro que se la sirve si no les cuentas qué es y, y se la van a comer come. sin ningún problema. El momento que les digas que es lengua de res, se acabó. Ya, no, ah, no, ya, no, no más. Ok, Pati. Sí, Entonces... Bueno. Tenemos esto y lo voy a acompañar con un arroz a la mexicana. Cada quien tiene su receta de arroz a la mexicana, pero yo recomiendo que siempre le incorporemos verduras. Entonces, ¿qué tenemos en el arroz a la mexicana que yo ya les preparé también por adelantado? Eh, tenemos zanahorias, grano de lote, chícharos, hay quien le pone calabacitas, hay quien le pone eh, otro tipo de chayote, también he visto que le ponen. Mientras más verduras, mejor. Porque de qué manera tendremos aquí ya nuestro almidón, nuestras verduras, y desde luego nuestra proteína de manera estupenda. Entonces, esto ya, la preparación, algunas nomás, bueno, les queda maravilloso el arroz, no tengo ni qué decirles cómo hacerlo. Seguramente sabrán cómo, cómo se prepara el mejor arroz, pero bueno, es un arroz mexicano, la idea es que está aquí. Y la salsa, una salsa sencilla para ti. Ajo, cebolla, los chiles. Importante, los chiles hay que asarlos previamente para ti. ¿Para qué? Para que desarrollen sus aromas y suelten todos sus aceites que contienen. Los asamos directamente en el fuego. 
o bien, perdón, o bien en una, en una sartén con un poco de aceite, muy poquito, muy, muy poquito. Yo recomiendo que no añadan aceite, mejor directamente al fuego, uno por uno, y después los hidratamos en agua caliente. Vamos a licuar estos chiles con la misma agua donde los rehidratamos, ajo, cebolla y nos va a quedar una salsa de esta consistencia, Pati. No los puedes servir, nada más los hidratas. Nada más los rehidratamos. Si los ponemos a servir mucho tiempo, lo que vamos a hacer es que el chile va a dejar todo su sabor en el agua y aunque la vamos a usar, el chile va a perder mucho de okay. su consistencia, ¿ok? Y nos va a quedar una salsa, nada más percibe los aromas, Pati, ahí se sienten desde luego que ya está allí el chile con el, ese ajo, esa cebolla, que va a aromatizar de manera perfecta nuestra, el, el, la lengua de, de res. Y bien, procedamos entonces, una vez cocida la vamos a rebanar y la vamos a cocinar, la vamos a sellar únicamente, ya está cocida, entonces, ¿qué queremos nada más? Un poco más de, de calor, insisto, me adelanté aquí bastante por la naturaleza de la receta, a diferencia de otras recetas, insisto, un poco de aceite, sal, pimienta en cada una de las rebanadas. Y no sé si me lo imagino, pero yo veo que jugosa la carne. La carne está sumamente jugosa y muy, muy suave, Pati. Vamos a jugar las manos porque también la carne cruda. Permite tantito. Ok. ¿Cómo, cómo rebana la, la lengua? Muy, 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 muy buena pregunta, Pati. Tenemos que tomarla y rebanarla sesgada, preferentemente. Nunca de, de derecho. Por si lo hacemos derecho es posible, va a quedar bien, pero preferentemente debemos hacerlo de manera sesgada. Nos van a quedar rebanadas más largas, como podrás darte cuenta, ¿ok? Si las tenemos ya en, en, en la sartén. Únicamente las vamos a, a calentar y sellar un poco. No requerimos de mucha grasa. Y lo que vamos a hacer entonces es montar nuestro platillo. ¿Te das cuenta? Tenemos ya todo listo y lo único que tenemos que hacer es un montaje rápido. Nuestro arroz a la mexicana. Y además me gusta que incorpores todo lo, el grupo de, de alimentos siempre en tus platillos. O sea, das buenas diferencias para que los niños no solamente se alimenten bien, sino que tengan variedad de, de verduras. Exacto. De, es muy importante alimentos. complementar y que nuestro platillo sea... ¿Te das cuenta cómo hay un colorido aquí? Mientras más colorido tengo un, un platillo, mejor. Entonces, aquí tenemos... ¿Por qué? Porque incorporas un mayor número de vitaminas. Y desde luego, bueno, de elementos. En este caso, como te decía, tenemos ya nuestro eh, almidón, que es el arroz, nuestras verduras y vamos a tener la proteína ahora que es lo que voy a colocar encima. Yo lo voy a colocar de esta manera para que se vea muy apetitoso. Voy a poner la pieza más bonita encima, la pieza más completa. Okay. Y vamos a terminar con un poco de salsa nada más. Realmente no requerimos de tanta salsa. Es únicamente un toque y el picante va a depender de cómo nos guste. Si queremos quitar, que no pique tanto, vamos a desvenar bien los chiles, quitarles todas las semillas. Si queremos que pique un poquito, pues dejamos alguna que otra semillita por ahí. Un poco de salsa. Ok. Vamos unos toquecitos aquí nada más así para que se vea más bonito. Y tenemos nuestro platillo papi. Sí recomiendo preparación previa desde luego. Pero una vez terminado todo, con esto queda nuestro platillo perfecto. Rápido, fácil, diferente, divertido y queda muy bien como para fin de semana, ¿no? Para un fin de semana, para entre semana, digo, depende, de, pero si tienes ya la, pierna, la, perdón, la lengua cocida, no hay ningún problema. Cualquier Nos sacas una pasadita y vámonos rápido. Exactamente, rápido. E insisto, puede ser cualquier salsa que tengamos en casa, alguna que hayamos preparado previamente, verde, roja, mexicana, la que gusten, le va muy bien a la lengua. Muy versátil. Quedó excelente, Germán. Muchas gracias. Gracias por compartiendo las recetas, por estas sugerencias tan fáciles, tan nutritivas. Pues muchas gracias y no se vayan, amigos, porque todavía tenemos un bloque más de cocina para usted. Continuamos. Gracias, Germán. Gracias, Pablo.